experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களை தொடர்ந்து இழிவாக கீழ்த்தரமாக பேசி வரக்கூடிய பாஜகவினுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு கண்டனத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர் அமைப்புகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சக பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் முதற்கட்டமாக தங்கள் கண்டன உரையை பதிவு செய்ய இருக்கக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர்களை மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன் திரு என் ராம் திரு ஏஸ் பன்னீர்செல்வம் திரு நக்கீரன் கோபால் திருஞானம் அவர்கள் திரு மு குணசேகரன் அவர்கள் கவிதா முரளிதரன் அவர்கள் பீர் முகமது அவர்கள் அரவிந்தாக்ஷன் அவர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த மணிமாறன் சங்கர் மற்றும் சகாயராஜ் பிரபுதாசன் ஆகியோரையும் மேடையில் வந்து அமரும்படி அழைக்கிறேன் கருத்து சுதந்திர ஒடுக்கு முறைக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டம் கண்டிக்கின்றோம் 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 அசிங்கமாக பேசி திரியும் அண்ணாமலையை கண்டிக்கின்றோம் அண்ணாமலையை கண்டிக்கின்றோம் இது ஏதோ இதுதான் முதல் முறை அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர்கள் குறித்து தவறாக பேசியதற்காக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு கண்டன கூட்டம் கிடையாது பல முறை ஏற்கனவே பல முறை அவரே இன்று வந்து இந்த கூட்டம் குறித்து ஒரு சின்ன காணொலியை வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த காணொலியில் அவர் சொல்றாரு நான் வந்து என்னை எதிர்த்து மூன்றாவது முறையாக இதே ஆண்டில் மூன்று முறை வந்து பத்திரிகையாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்கன்னு அவருக்கு வழக்கம் போல் இருபதாயிரம் புத்தகம் போல் இந்த கணக்கும் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இரண்டாவது ஆர்ப்பாட்டம் இது இதற்கு முன்னர் வந்து இதே போன்று பத்திரிகையாளர்களை இழிவாக பேசியதற்காக சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தினுடைய வாயிலில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் அதற்கு பிறகு எல்லாரும் யோசிக்கலாம் இப்போ பேசும்போது எல்லோருமே கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து இப்படி பேசுகிறார் நீங்கள் வந்து எதிர்வினை ஆற்றுகிறீர்கள் இதுவே வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி இதை தான் அவர் விரும்புகிறார் அதற்கு நீங்கள் அதை தீனி போடுற மாதிரியாக வேலையை செய்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை எல்லோரும் முன்வைக்கிறாங்க நான் இன்னொரு வகையில் அதை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இப்படி இவ்வளவு கேவலமாக ஒரு நபர் அதுவும் ஒரு கரஸ் அரசியல் கட்சியினுடைய மாநில தலைவராக இருந்து கொண்டு இவ்வளவு கேவலமாக பத்திரிகையாளர்களை பார்த்து அவர் பேசுவார் வாய் கூசுவதற்கு அவர் சொல்ல கடைசியாக அவர் பயன்படுத்திய அந்த வார்த்தை அப்படின்றது சொல்லுவதற்கே வாய் கூசக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவர் ஒரு சாதாரண ஒரு நபரை ஏது மரியாதை ஒரு நபரை கூட கூப்பிட்டு வந்து ஒரு மேடையில் நிற்க வச்சு அவர்கிட்ட ஒரு மைக் கண்ணிட்டா தன்னால் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வந்துடும் அதாவது நாம் இன்னைக்கு வந்து பேச போகிறது பல்லாயிரம் பேர் பார்க்க போகிறார்கள் அப்போ நான் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பேசணும் நான் வழக்கமாக வீட்டில் பேசுகிற விஷயம் வேறு நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இன்னும் பேசுகிற விஷயம் வேறு அப்படின்ற ஒரு புரிதலோடு அவர்கள் பேசுவார்கள் அப்போ அவர்களிடம் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள்லாம் வராது ஆனால் இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான வார்த்தையை பயன்படுத்தி விட்டு எங்கள் ஊரில் அப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை அவர் கேவலப்படுத்திருக்கிறாருன்னா ஏனுங்க வாங்க போங்க என் கண்ணு அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு பகுதியை சேர்ந்த அந்த பகுதி மக்களை அவங்க கோவமாக பேசினா கூட என் கண்ணு அப்படின்னு தான் கோவமாக பேசுவாங்க அந்த பகுதி மக்கள் அந்த பகுதி மக்களை அவர் கேவலப்படுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் நண்பர்களே ஒரு கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறதுக்காக நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் அந்த கண்டனத்திற்கு முன்னால் பல்லடத்தில் நியூஸ் செவன் செய்தியாளர் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்துக்காக நம்முடைய கண்டனத்தை வன்மையாக பதிவு செய்கிறேன் இங்கே பாஜகவுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர் பேசின ஒரு பேச்சு அது சார்ந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இந்த சர்ச்சை எங்கேருந்து வருதுன்னா அமைச்சர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு நேர்காணல் வழங்குறார் பொதுவாக நம்ம ஊரில் வந்து அரசியல் உரையாடல் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் ஒரு பேட்டி தர்றாங்க அப்படின்னா அதற்கு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் எதிர்வினை ஆற்றுவாங்க அவருடைய பேட்டி அவருடைய கண்டனம் அவருடைய கருத்துக்கு வலிமையான எதிர்ப்பை எதிர்கட்சி தலைவர் காட்டுவாங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு கருத்து சொல்றாருன்னா அதற்கு எதிராக திரு மு ஸ்டாலின் அவர்கள் மறு பேச்ச மறு கண்டனத்தை தெரிவிப்பார் அது அவங்க அரசியல் தலைவர்களுக்கு இடையில் நடக்கிற அரசியல் உரையாடல் ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் 
இந்த பேட்டியை திரு அண்ணாமலை எப்படி கொச்சைப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொன்னால் பேட்டி தந்த அரசியல் தலைவரை விட்டுட்டாரு பேட்டியில் சொல்லப்பட்ட கருத்து மேலே அவர் மாற்று கருத்து சொல்லலை மாறாக யார் பேட்டி கொடுத்தாங்க பேட்டி எடுத்தாங்களோ அந்த நெறியாளரை விமர்சிக்கிறார் அது என்ன விமர்சிக்கிறார்னா ரொம்ப கொச்சையாக பல்லுபடாமல் அப்படின்னு ஒரு சொல் இன்னும் இவ்வளோ கேவலமாக சொல்கிறாரு பொது வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் பேச மாட்டாங்களே தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஒரு பண்பட்ட அரசியல் உரையாடல் நடந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாட்டு பிஜேபியிலே நிறைய தலைவர்கள் இருந்திருக்காங்க அந்த தலைவர்கள்லாம் இந்த மாதிரி சொன்னது இல்லையேன்னு அந்த பேட்டி கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஆனால் அவர்கள் பேசுவது என்பது ஒரு ஷாக் வேல்யூக்காக பேசலை கவன ஈர்ப்புக்காக பேசலை அதுக்கு மா பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய செயல் திட்டமும் ஒரு அஜெண்டா அதுக்குள்ளே இருக்குது அது அந்த செயல் திட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால் நான் இன்னொன்று சொல்லணும் அந்த கருத்து சொன்ன உடனே எல்லோருக்கும் ஒரு அசூயாக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு ஆடல் ஒரு மைக்கு பிடிச்சி அது ஒரு கோயில் வாசல் திருவான்மியூரில் ஒரு கோயில் பக்தி மார்க்கம் அதிகமாக இப்போ அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே ஒரு கோயில் வாசலில் நின்று அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் பல்லுபடாமல் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை ரெண்டு மூன்று சொ மூணு வார்த்தை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறார் தற்செயலாக ஒரு ஃப்ளோவில் சொன்னது கூட இல்லை அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு பிறகு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி பேசுகிறது வழக்கமுங்க பேச்சு வழக்குங்கிறார் நானும் அந்த பகுதியில் தான் பல ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அப்படி யாரும் பேசி நான் கேட்டதில்லை இது தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியினுடைய தலைவராக இருந்த திரு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்போ கவர்னராக இருக்கிறாங்க அவர் ஒரு மாநில தலைவராக இருந்தவர் அந்த தலைவர் என்றைக்காவது அதே பகுதியில் இந்த சொல்லை பயன்படுத்தி பேசியிருப்பாரா அப்படின்னு பாருங்கள் அதே பகுதியில் இருந்து இன்றைக்கி தமிழ்நா அகில இந்திய பாஜகவினுடைய செயலாளராக இருக்கிறாங்க திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவங்க எங்கேயாவது எங்கள் ஊர் வழக்கங்க இது அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயாவது இந்த சொல்லை அவங்க பேசியிருக்காங்களா அதே பகுதியிலிருந்து அரசியலில் இன்றைக்கி எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அவர் எங்கேயாவது எங்கள் ஊரில் இப்படிலாம் பேசுகிறது சகஜம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயாவது பேசியிருக்கிறாங்களா என்றால் அப்படி யாரும் பேசுறது இல்லை ஏன்னா அது வழக்கம் அல்ல அது வழக்கமா இல்லை அப்படின்னு சொன்ன பிறகு சாரி ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி சொல்லாம அடுத்து என்ன சொல்றாரு நான் அப்படித்தான் பேசுவேன் நான் அப்படித்தான் பேசுவேன் நீங்க வந்து அதுக்காக மன்னிப்பு கூந்தல்லாம் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க தமிழ்ல வந்து நம்ம எல்லாமே தமிழ் மீடியத்திலேயோ இதுலேயோ படி இங்கிலீஷ் மீடியத்திலேயோ படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க தமிழ் பத்திரிகைகளில் படிப்பீங்க எங்கேயாவது பே ஒரு எழுத்து வழக்கில் எந்த பாட புஸ்தகத்திலேயாவது மன்னிப்பு கூந்தல் எந்த அரசியல் தலைவராவது பேசி கேட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா இவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் வழியாக ஃபேஸ்புக் வழியாக ட்விட்டரில் மட்டும் புழங்குகிற ஒரு சொல் ஏன்னா அந்த கூந்தலுக்கு இன்னொரு சொல் அப்படின்றது அன்பார்லிமெண்ட்ரி அதை போட்டால் எழுதுறவனுக்கே கூச்சமாக இருக்குன்றதுனால அவங்க ட்விட்டரில் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த சொல்ல பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி சொல்கிறார் சரி இந்த ஆர்ப்பாட்டம் வருது ஏன் இவ்வளோ பல பத்தாண்டுகள் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஜூனியர் மோஸ்ட் பொலிட்டீஷியன் வச்சுக்கங்க அவர் அரசியலுக்கு வந்து பொது வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு மூன்றாண்டு காலம் இருக்கும் ஆனால் போராட்டத்தில் வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கக்கூடியவங்க ஏறத்தாழ முப்பது ஆண்டு காலம் இந்த அரசியலை பார்த்தவங்களா இந்த பணியில் இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கு அப்போ அந்த தலைவர் வந்து ஏன் நமக்கு எதிராக இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த கண்டனத்தை மனந்திறந்து நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டார் அப்படின்னு அன்றைக்கி அவரே போட்டிருக்காரு அவர் சில சொற்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறார் இந்த நண்பர் முன்னாடி பேசினவங்க சொன்ன மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள் போகிற மூன்று முறை போராடினாங்க அப்படின்னு சொன்னாருன்னு அவர் அப்படிலாம் சொல்லலை இந்த கும்பல் எனக்கு எதிராக மூணு முறை போராடிச்சுன்னு சொல்கிறார் கும்பல்னு சொல்கிறார் தனக்கு எதிராக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணால் அவங்கள வந்து பத்திரிகையாளர்லாம் அவர் அக்னாலஜி பண்ணல இந்த கும்பல் எனக்கு எதிராக மூணு முறை போராடிச்சு இந்த அடி அடி வருடிகள் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து இன்னொரு சொல்லியும் சொல்றாரு நீங்க வந்து ஒரு ஒப்பீனியனை கிரியேட் பண்ணி தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலின் போக்கை தீர்மானிக்க முடியாது காலம் மாறிடுச்சுன்றாரு தமிழ்நாட்டோட அரசியல் உரையாடலை டிசைட் பண்றது அரசியல் தலைவர்களும் களத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாட்டாளர்களும் களத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழல் ப்ரிவைலிங் கண்டிஷன் அது எது தான் தீர்மானிக்கிறதே தவிர பத்திரிகையாளர்கள் அல்ல பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு மெசஞ்சர்ஸ் ஒரு நிருபர் வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு 
பேட்டி எடுக்கிறாருனா நான் திருப்பி கேட்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதமர் பத்து ஆண்டுகளாக தான் அவர் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து அது அவருடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஆனால் அவர் பேட்டி கொடுக்காதவரா அப்படின்னா இதே தமிழ்நாட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக வந்தப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் பேட்டி அளித்தவர் இன்றைக்கும் போய் பாருங்கள் தமிழில் இருக்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா தொலைக்காட்சிக்கும் அவர் பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார் சரி பேட்டி கொடுக்கறதும் கொடுக்காது அவருடைய உரிமை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தலைவர் வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேட்டி கொடுக்கல சரி பேட்டி கொடுக்கறது உங்களுடைய உரிமை அல்லது உரிமை இல்லை ஒரு பேட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே பிரதமர் ஆன பிறகு சில பேட்டிகளை திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுத்துருக்கிறாரு உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா கொடுத்துருக்கிறாரு ஏஎன்ஐன்ற இதுக்கு வந்திருக்கு நியூஸ் எயிட்டீன் அதனுடைய அகில இந்திய சேனல் கொடுத்துருக்குறாங்க டைம்ஸ் நவு கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் இன்டர்வியூஸ் அந்த இன்டர்வியூஸை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கேட்குறீங்கள பல்லுபடாம அப்படின்னு ஒரு பேட்டியை பார்த்து சொல்றீங்களே ஒரு ஒரு ஃபார்ம்ல இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்றீங்களே அந்த பேட்டியை ஒப்பிட்டா யாராவது அரசியல் தலைவர்கள் யாராவது அதை விமர்சிச்சாங்களா மீடியா கிரிட்டிக்ஸ் விமர்சிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் ஊடகங்களை விமர்சிப்பதற்கு மக்களுக்கு உரிமை உண்டு நேயர்களுக்கு உரிமை உண்டு ஊடகம் பாதை தவறுகிற போது தன் கடமையை செய்ய தவறினால் அவர்களை கேட்கிற உரிமை நேயர்களுக்கு இருக்கு சுட்டி காட்டுற உரிமை நேயர்களுக்கு இருக்கு அவங்களே நிராகரிச்சுப்படுவாங்க ஒரு பேட்டி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை அப்படின்னா மக்கள் நிராகரிச்சிருவாங்க ஆனால் இவர்கள் ஏன் இதை கண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை டிஸ்கிரெடிட் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னா மீடியாவை டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுறது இன்டெலிஜென்சியாவை டிஸ்கிரெடிட் பண்ணுறது தனக்கு எதிராக ஒரு பேட்டியை இப்படி இருக்கணும்னு அவங்களாக நிர்ணயிப்பது அது எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு பேட்டி இப்படி இருந்து அல்லது ஒன்று ஏன் பக்கம் இரு இல்லைன்னா உனக்கு முகமே இருக்கக்கூடாது நீ நடுநிலை அப்படின்னோ ஒரு சுதந்திரமான மனிதனோ இருக்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை இல்லை ஒன்று ஏன் பக்கம் இரு இல்லைன்னா உன்னைய வந்து நான் டிஸ்கிரிடிட் பண்ணுவேன் உனக்கு வந்து பொது மரியாதை சமூகத்தில் இந்த செய்தியாளர்களுக்கு எந்த பொது மரியாதையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு உள்நோக்கம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு முத முத அவருடைய பேட்டிகள் வந்தபோது அதிகமான தாக்குதலுக்கு நாங்கள் ஆளானோம் யாராவது போய் எந்த பேட்டியாவது கேட்டாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவார்னா கோபாலபுரம் மீடியா உங்கள் குடும்ப தொலைக்காட்சி அப்படின்னு ஆரம்பித்து சன் டிவியை விமர்சிப்பார் ஏன் தொடர்ச்சியாக எந்த பேட்டிக்கு போனாலும் யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பே பேசிகிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் தேனியில் ஒரு சம்பவம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேட்டியில் ஐந்து நிமிடம் திட்டியிருந்தார் ஊடகங்களை இப்போ எங்கள் நிருபரை கூப்பிட்டு கேட்டால் என்னப்பா நீ கேள்வி கேட்டீங்க என்ன அது இஷ்யூன்னு கேட்டேன் சார் நான் எந்த கேள்வியுமே கேட்டேன் கேட்டது தந்தி டிவி நிருபர் ஆனால் சன் டிவியை திட்டினார் சார் அவர் அப்படின்னாரு நான் கேள்வியை கேட்கல சார் நான் பின்னாடி இருந்தேன் நம்ம மைக் இருந்தது கேள்வி கேட்டது தந்தி டிவி ரிப்போர்ட்டர் ஆனால் சன் டிவி அவர் சகட்டு மணி திட்டினார் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஓ இது ஒரு தந்திரம் போல் இருக்கு என்னிடம் வந்தால் நான் சொல்வதை கேட்டுட்டு போ கிரிட்டிக்கலாக எதுவும் கேட்காத தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிருபருக்கு கொஞ்சம் முதுகெலும்பு அதிகம் கொஞ்சம் அறிவு அதிகம் ஷார்ப்பாக ஏதாவது ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நீ கேட்கறதுலேருந்து உன்னை வந்து நான் விடுவிச்சிடுறேன் நீ கேட்கவே கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தந்திரம் இருக்குது நீ சன் டிவியா நீ குடும்ப தொலைக்காட்சி கோபாலபுரம் கொத்தடிமை அப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறது உடனே என்ன ஆவாங்க ஒரு செய்தியாளர் வந்து அவங்க டிமாரலைஸ் ஆவாங்க இன்னும் இது கேள்வி கேட்டால் கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமான காரியம் இல்லை அதற்கு பதிலாக தனி மனித தாக்குதலை ஈடுபடுறதுன்றது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு தன்மையாக வைத்திருந்தாங்க இன்றைக்கி அது இங்கே வரலையும் வருது இது தொடருமா அப்படின்னா நிச்சயம் தொடரும் ஏன்னா அந்த கட்சியினுடைய தலைவர்கள் யாராவது கண்டிப்பாங்க அதுலேயும் வந்து இப்போ தர்மம்லாம் பேசுகிறாங்க இல்லையா அறம் தர்மம்லாம் பேசுகிறதுனால யாராவது மூத்தவர்கள் நியாயஸ்தர்கள் யாராவது பெரியவங்க கேட்பாங்க அப்படின்னு நினைத்தால் அப்படி யாரும் கேட்கல அப்படின்றது தான் அவருடைய லேட்டஸ்ட்டு எதிர்வினைகள்லாம் காட்டுது அவர்கள் கேட்கவில்லை என்பதற்காகவோ அவர் திருந்தவில்லை என்பதற்காகவோ அவர் போக்கில் மாற்றம் வரவில்லை என்பதற்காகவோ நாம் மாற முடியாது நமக்கு சுயமரியாதை இருக்கிறது ஒரு பத்திரிகையாளனுக்கு கருத்து சொல்கிற உரிமை இருக்கிறது ஊடகத்திற்கென்று சுதந்திரம் இருக்குது அந்த சுதந்திரத்துக்கு சவால் வர்ற நேரங்களில் அந்த சவாலை எதிர்த்து நாம் கேட்போம் நேற்று நம்முடைய முந்தைய தலைமுறை கேட்டது இன்றைக்கு என்ன நெருக்கடி வந்தாலும் எவ்வளவு அச்சுறுத்தல் வந்தாலும் இதே அதிகாரம் இல்லை என்றால் இப்படி நடந்து கொள்வார்களா இப்படி ஒரு தலைவர் நடந்து கொள்ள முடியுமா இந்த அதிகாரம் இல்லை ஆட்சி அதிகாரம் இல்லை என்றால் ஒரு அரசியல்வாதி இப்படி ந
இந்த ஏற்க மாட்டோம் அடிபணிய மாட்டோம்னு கண்டித்தோம் இந்த அநாகரிகம் என்பது தமிழ்நாட்டில் அரசியலில் மைய நீரோட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்முடைய கவலை தனி மனிதர்கள் மீது நமக்கு எந்த பெரிய வருத்தமும் கோபமும் இல்லை அரசியல் நாகரிகம் அப்படின்ற ஒன்று அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும் இல்லை அவர்கள் ஊடகங்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் ஊடக சந்திப்புகள் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்றதும் அரசியல் நாகரிகத்துக்கு ஒரு அளவுகோல் தான் அந்த அளவில் என்னுடைய கண்டனத்தை பதிந்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நியூஸ் க்ளோசிங் டே அப்போ நாங்கள் நக்கீரனில் நான் கேட்குதுண்ணே வலைவீச்சுன்னு ஒரு இது பகுதி போடுறோம் அதில் என் தம்பி செந்தில் வந்திருக்காரு வலைவீச்சுக்கு ஒரு விஷயம் நிறைய அது ஒரு பத்து ஐட்டம் போடுவோம் அதில் ஒன்று ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று மனதார ஒரு முறை பதிவிடுங்கள் நீங்கள் வேண்டுவதும் நினைப்பதும் நிச்சயம் நடக்கும் அப்படின்னு செய்தி அதில் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு மோடி ஆட்சி இதோட ஒழியணும் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு நான் அரசியல் பேசல பல்லார் முனியை பழையநில சொல்லுவான் எல்லாரும் எல்லப்படும் ஐயன் திருவள்ளுவர் ஒரு குரலை சொல்லியிருப்பார் இது வந்து ஆட்டுக்கு புதுசில்ல அரவிந்த் அரவிந்த் ஆக்சன் சொன்ன மாதிரி எங்கள் ஊர்லேயும் தேன் மிட்டாயை கொடுத்து ஒரு பைத்தியக்காரனை எல்லாரையும் திட்ட சொல்லுவாங்க அது நச்சுன்னு சொன்னார் அதை நான் வழிமொழிகிறேன் எங்கள் ஊர்லேயும் இதே தான் தேன் மிட்டாயை கொடுத்து எல்லாரையும் திட்ட சொல்லுவாங்க அவனுக்கு தேன் மிட்டாய் நிறைய கிடைக்கும் அது ஆட்டுக்கு நிறைய தேன் மிட்டாய் கிடைக்குது திட்டுறாரு இப்போது ஆசிக் சொன்ன மாதிரி முதல்ல இதை இதைத்தான் விரும்புகிறாங்க இது இது வந்து இப்படி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து அதுவும் முக்கியமாக எங்களுக்கெல்லாம் சீனியர் என்றாம் சார் அவர் முன்னிலையில் இதான் முதல் முறையாக அவர் வந்து என்ன இதை பிடிச்சிட்டு கோஷம் முன்னால் பண்ணியிருக்காரான் நல்ல வேலையாக போச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் கூச்சமாக கூச்சமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ பிடிச்சிருக்கீங்க அதான் எஸ் உங்களை பிடிக்க வச்சுட்டாங்க எல்லோரும் முன்னாடி எல்லாரும் பேசியாச்சு எங்கள் குணசேகரன் தெளிவாக பேசினார் எங்கள் பண்ணியிருந்தேன் பேசினாங்க நாம் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் ஏன்னா அவர் வந்து அவர் வாய் அவர் வந்து நாகரீகமானவர்கிட்ட நாகரீகமாக தான் பேசணும் நாகரீகம் இல்லாதவர்கிட்ட இப்போ நம்மளும் தரக்குறைவாக பேசணும்னு அவர் நினைக்கிறார் நீங்கள் அப்படி தானே பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் பேசுகிறவங்க எல்லாருமே தரம் அந்த தரத்தை மா மனசில் வச்சுட்டு எல்லோரும் பேசுனாங்க திருந்த போகிறதில்லை திருந்த மாட்டார் நான் அது நான் ஒன்றும் பெருசாக நிறைய பேச போகிறதில்லை நான் ரெண்டு மூணு போன இதில் எங்கள் ஆசிரியர் குழு ஒரு முடிவு எடுத்துச்சு இனிமே வந்து ஆட்டை பற்றி நம்ம எழுதக்கூடாது போன முறை நான் இந்த நான் போட்ட நாங்கள் போட்ட அட்டை படம் வந்து இனிமே இந்த மூஞ்சி நம்ம நக்கீரில் வரக்கூடாது இந்த மூஞ்சை பற்றி நக்கீரனில் பேரே வரக்கூடாது இது நான் ஒரு பப்ளிஷர் நான் ஒரு எடிட்டராக நான் முடிவு எடுக்கிறேன் என் தம்பிகள் எல்லோரும் ஆமணே சரியாக பண்ணணும் ஏன்னா பத்திரிகையில் மாத்திரம் இல்லை வெப்சைட் ஆன்லைன் எல்லாத்துலேயும் அவரை பற்றி எதுவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இப்போயும் இந்த வீடியோ நம்ம ஆட்கள் எடுத்துட்ருக்காங்க இதில் நீங்கள் அந்த பரதேசியோட பேரை சொல்லிட்டீங்க இப்போ அந்த பேரை எப்படி எடுக்கிறது யோசிச்சுட்ருக்கு ஏன்னா பேர் தான் வரக்கூடாது நம்ம வேறு முடிவு எடுத்துட்டோம் இப்போ ஒருத்தர் போடுவான் ஏய் பேர் வரக்கூடாது நீ தானே முதல்ல தலையம் கருதுனா இப்போ பேர் வருது என்னென்னா அப்போ இப்போ அதுக்கு வேறு எங்கள் எடிட்டோரியலில் எங்கள் டீமில் சொல்லணும் இப்போ இது பூரா பீ போடு எதுக்கு பீ போடுன்னு இருக்கு வேறு அவன் பேருக்கு பூரா பீப்பை போடு அப்படின்னு இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் இதை போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போ நீ இது மூணு அதுக்குள்ளே போட்டுறாதீங்க என்ன நம்ம ஆளுங்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம்ல ஆக ஒரு முடிவு சின்ன அது அதாவது இந்த எலெக்ஷனுக்காக தான் இந்த வேலை நம்மளை எல்லாரையுமே பிரித்தாள்றது எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறவங்க எல்லாருமே சொன்ன பிரித்தாள்றது இதில் கொஞ்சம் பேர் சோரம் போனவங்க இருக்காங்க ஆக ஒரே விஷயம் சார் செய்தியை புறக்கணிச்சிட்டா அது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அது வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது தான் முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்டர்ஸ் தான் நிறைய வந்திருப்பீங்க 
நிறுவனம் அந்த பொறுப்பாளர்கள் இருந்தால் அது முடிவு எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அது முடிவு எடுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது உங்கள் மூலியமாக இதை நடத்துகிற முதலாளிகளுக்கு போய் சேரணும் ஏன்னா தமிழகத்தில் இருக்கிற மொத்த பத்திரிகையாளர்களையும் தரக்குறைவாக நினச்சிட்ருக்கார் அவர் வந்து அதான் அது இப்போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ட்விட்டாக ஏதோ ஒரு சனியன் ஒரு போட்டு கேட்பாருங்க என்னது வெங்காயத்துடைய லேயர் வெங்காயத்துடைய லேயர் நம்மெல்லாம் ஃபஸ்ட் லேயர் இதில் தவிர வெங்காயத்துக்கு ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் இவன் எத்தனாவது லேயர்னு எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட் லேயர் அதுக்கப்புறம் அடிவரடி அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் ஆக அப்புறம் இன்னைக்கு அந்த அறிக்கையில் இப்போ இந்த பிரச்சனை வந்தபோது அந்த அறிக்கைக்கு அவர் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறார் இந்த மன்னிப்பு எங்கள் குணசேகரன் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் சொல்லிட்டார் மன்னிப்பு கூந்தல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஆக நம்மளை எந்த அளவுக்கு தரம் தாழ்ந்து எவ்வளவு கேவலமாக மனசில் வச்சுற நீ என்ன வேணாலும் பேசுற நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன நடந்துக்க முடியும் தேன்மெட் ஆகி நீங்கள் வந்து நாலு நான் திட்டவனத்தை போய் நீங்கள் என்ன பேச முடியும் அவன் கிழிச்சு தலைகிற மாதிரி நம்மளையும் கிழிச்சு தலைய சொல்லுவான் ஆக இதை புறக்கணிக்கணும் 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 நன்றி நிறைய பேர் பேச வேண்டியிருக்கிறதுனால நான் சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற ரெண்டு குறிப்பாக ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று இன்றைக்கு தொடர் திருஞானம் சுட்டி காட்டியது போல் அண்ணாமலையோட வீடியோ எடிட் பண்ணி அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்காரு அந்த வீடியோவில் என்னோட வீடியோவில் நான் ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லிருந்தேன் திமுக மட்டும் வாரிசு அரசியல் குற்றச்சாட்டை திமுக மீது மட்டும் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் அந்த மட்டுமா மட்டும் கட் பண்ணிட்டு போட்டிருக்காரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா திமுக பாஜக மட்டுமல்ல ஊடகவியலாளர்களை எந்த கட்சி மோசமாக பேசியிருந்தாலும் விமர்சித்திருந்தாலும் அதற்கு எதிராக இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஊடகவியலாளர்களும் குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றதா உண்மை அது திமுகவாக இருந்தாலும் அதிமுகவாக இருந்தாலும் சரி இதில் முக்கியமான வித்தியாசமாக என்ன பார்க்குறேன்னா திமுக மீது விமர்சனம் வரும்போது அவங்க உடனே ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க அதிமுகலேருந்து ஒரு நபரை வெளியேற்றி இருக்கிறார்கள் கட்சியை விட்டு நீக்கியிருந்தாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனால் பாஜக மட்டும்தான் தொடர்ந்து அதை ஊக்குவிக்கும் ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது அப்படின்றத வந்து இங்கே பதிவு பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் இரண்டாவதாக நிறைய பேர் பேசுவாங்க நான் குறிப்பாக கோயம்புத்தூரில் அந்த பெண் பத்திரிகையாளரை அண்ணாமலை பேசிய விதம் பற்றி இங்கே முக்கியமாக எடுத்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாஜக எப்படி ஒரு ட்ரால் ஆர்மியாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு பாஜகவனுடைய ட்ரால்ஸ்க்கு எதிராக நிறைய பெண் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஒரு சூழலில் அண்ணாமலை வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ட்ரால் மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து செயல்பட்டார் அவர் அங்கே அந்த பெண் ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க கட்சி கட்சியில் நீங்கள் மாநில தலைவராக இல்லைன்னா நீங்கள் கட்சியில் கண்டினியூ பண்ணுவீங்களான்னு இது எந்த பத்திரிகையாளரும் எந்த அரசியல்வாதியையும் பார்த்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இங்கே வாங்க மைக் முன்னாடி நீங்கள் கேமரா முன்னாடி நில்லுங்க அவங்க முகத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றது புரியல நிச்சயமாக அவருடைய ட்ரால் ஆர்மியை வந்து அந்த பத்திரிகையாளரை நோக்கி ஏவுவது தான் அதோடைய நோக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு பெண் பத்திரிகையாளராக நான் அதை உண்மையிலேயே அதுதான் நோக்கமாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அந்த மாதிரியான நோக்கங்களை முறியடிக்க வேண்டிய தேவை இன்றைக்கு ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்குது அதனால் இது மன்னிப்பு கோருவதோடு மன்னிப்பு அவர் முதல்ல அவர் வந்து மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ மன்னிப்பு கோருவதோடு நம் போராட்டம் முடியணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடு இங்கே இருக்கக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் அதற்கான பதிலை தர வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நாங்க பத்திரிகை துறையில வந்த உடனே நடந்த மிக முக்கியமான விஷயம்ங்கிறது அப்போத்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொண்டு வந்த டிஃபமேஷன் பில் தான் இப்போ அந்த ஆன்டி டிஃபமேஷன் பில்லுக்கு எதிர்த்து நாடு தழுவிய போராட்டம் நிகழ்ந்தது அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆனந்த விகடன் ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியம் வந்து ஒரு கார்ட்டூன் போட்டதற்காக தண்டிக்கப்பட்டார் அதற்கும் நாடு தழுவிய ஒரு போராட்டம் நிகழ்ந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நாடு தழுவிய போராட்டங்கள் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து ராஜீவ்காந்திக்கு எதிர்க்க போராட்டம் நடத்தின போது காங்கிரஸுக்கு எதிரான போராட்டமாக அது சித்தரிக்கப்படலை ஆனந்த விகடன் எடிட்டருக்காக போராட்டம் நடத்திய போது அது அஇஅதிமுகவுக்கு எதிரான போராட்டமாக சித்தரிக்கப்படலை பின்னர் ஸ்பீக்கர் சேடப்பட்டி முத்தையா வந்து கே பி சுனில் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்கு எதிர்த்து நடத்திய போராட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை நக்கீரன் கணேசன் கொலை செய்யப்பட்ட பிறகு நடக்கப்பட்ட போராட்டங்களாக இருக்கட்டும் எந்த போராட்டத்துக்கும் வந்து ஒரு சுருங்கிய முத்திரை கொடுத்தவே படலை ஒரு பறந்து பட்ட கருத்து அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் 
இந்த போராட்டங்கள் எல்லாமே நடந்திருக்கு பத்திரிகையாளரான எங்களுடைய கடமை என்ன ஒரே ஒரு கடமை தான் அது வந்து வாசகர்கள் என்கின்ற நம்ம நம்ம மக்கள் செறிவான தெளிவான முடிவை எடுப்பதற்கான தரவுகளின் அடிப்படையில் தகவல்களை தரக்கூடிய கேட்டலிஸ்டுங்க தான் நாங்கள் எந்த பத்திரிகையாளரும் தங்களை ஏஜெண்டாக நினைத்து கொள்ளவில்லை ஏஜென்ட்ஸ் தான் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் இல்லை பியூரோக்ரேட்ஸ் அவங்களாம் தான் ஏஜென்ட்ஸ் ஆனால் அவங்க டேரடியாக பண்ணுறாங்க நாங்கள் கேட்டலிஸ்ட்டு தான் மாற்றத்திற்கான ஒரு கேட்டலிஸ்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி கேட்டலிஸ்டாக மாறுறோம் க்ரெடிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பதன் மூலமாக தான் இப்போ இந்த க்ரெடிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது வந்து அவ்வளோ பெரிய தப்பா அதுக்காக நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லலாமா அதுதான் கேள்வி இதில் வந்து பிஜேபிக்கும் மீதி பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு மீதி கட்சிகள்லாம் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் கரெக்டிவ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு பிஜேபி குட்டில் வந்து இது என்கரேஜிங் மெக்கானிசமாக தான் மாற்றிருக்காங்க பிரஸ்டிடியூட்ஸ்னு முதலில் சொன்ன முன்னாள் இராணுவ தளபதி வி கே சிங் மத்திய அமைச்சராக மாறுகிறார் அப்போ உங்களுடைய இந்த எக்ஸசைஸுக்கு வந்து ரிவார்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த எக்ஸசைஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டிவ் மெக்கானிசம் மூலமாக திருத்துவதற்கு பதில் எக்ஸசைஸ்களை வந்து ரிவார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இருப்பதனால் தான் இந்த பேச்சுக்கள் இந்த ஏச்சுக்கள் எல்லாமே நடக்கு பெறுகிறது அதனால தான் இந்த இருபது இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு முன்னால் நாம் இன்னும் அதிகமான சிக்கல்களை சந்திப்போம் ஆனால் எல்லா சிக்கல்களையும் தைரியத்துடன் எதிர்கொள்ளும் நான் சொல்லி நன்றி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ணாமலை ஒரு நேர்காணல் குறித்து தெரிவித்து ஒரு ஒரு கருத்துக்கு மட்டும் இந்த கண்டனமும் இந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இங்கே நடத்தப்படுதா அப்படின்னா அது கிடையாது அதுக்கு பிறகு அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு விளக்கம் கொடுத்த போது அவர் பேரில் எல்லாரும் ரொம்ப வன்மம் காட்டுறாங்க அதனால் எல்லாரும் போய் ஒரு நல்ல மனநல மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாரு அதோடு மட்டும் ஒரு நிக்கல மன்னிப்பு கூந்தலெல்லாம் கேட்க முடியாது அப்படின்ட்டு வேறு சொன்னார் எங்கேருந்து இந்த ஆணவமும் திமுருவும் வருது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஆணவத்துக்கும் திமுருக்கும் எதிராகத்தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இந்த கண்டனமும் இங்கே நம்ம பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் நான் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் தஞ்சாவூரில் அந்த மைக்கேல்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை விஷம் இருந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷன் ஆகிட்டான் அந்த இஷ்யூ தான் ஒரு மாநில தலைவராக அண்ணாமலை பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக கையில் எடுத்து மிகப்பெரிய அளவு இந்தியா முழுவதும் பூதாகரமாக கொண்டு சென்ற ஒரு விஷயம் அந்த வீடியோவை எடுத்த நபர் பேர் முத்துவேல் விஸ்வ இந்து பரிஷத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர் அவர் அவர் அந்த வீடியோவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டயசிஸ்னுடைய அந்த ஃபாதர்கிட்ட கட்ட பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருந்தார் இருபத்தஞ்சு லட்சம் அந்த இருபத்தஞ்சு லட்சத்தை கொடுக்கல அப்படிங்கிற காரணத்தினால அந்த பொண்ணு சாகர வர அந்த வீடியோவை அவங்க வெளியிடல அந்த பொண்ணு செத்த பிறகு நீங்கள் அந்த வீடியோவை முதன் முதல்ல வெளியிட்ட ஆள் யார் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டோட பிஜேபி பிரசிடண்ட் அண்ணாமலை அடுத்த நிமிஷம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பிஜேபியினுடைய முக்கியமான பிரமுகர்களும் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் லாவண்யா அப்படிங்கிற ஒரு கேம்பெயினை சோசியல் மீடியாவில் கையெடுக்கிறாங்க நண்பர்களே நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இங்கே நடந்திருக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனையை கூட தமிழ்நாட்டினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி கையில் எடுத்ததே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அந்த கட்சி உருவான பிறகு தமிழ்நாட்டினுடைய உயர் நீதிமன்றத்தில் அந்த கட்சி ஒரு வழக்கு தொடுத்தது அப்படின்னா நீட் தேர்வு சம்பந்தமாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அமைத்த ராஜன் கமிட்டியை எதிர்த்து அவர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகினார்கள் அதுதான் முதல் கேஸு தமிழ்நாட்டினுடைய பிஜேபியினுடைய ஹிஸ்டரியில் கோர்ட்டு படியேறின முதல் கேஸு இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனாங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனது இதுதான் முதல் கேஸு வினோஜ் பி செல்வம் போனார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸு தமிழ்நாட்டினுடைய பிஜேபி உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றது ராமர் கோவிலினுடைய திறப்பு விழாவை நேரடியாக ஒளிபரப்பு பண்ணுவோம் சரி நான் தஞ்சாவூர் கேஸுக்கு வரேன் மொத்த இந்தியா முழுவதும் பிரச்சனை ஏபிபிபி நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்லலாம் போராட்டம் பண்ணுறாங்க 
ஒரு <laughs> இந்த மாதிரி இந்தியா முழுவதும் எத்தனை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து எத்தனை கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னு கேட்குறதுக்காக நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கூட அந்த மாதிரி ஆகலை கன்வெஷனால் சூசைட் நடந்ததுன்ட்டு இவங்க முன்னெடுத்த இந்த அவதூறு பிரச்சாரம் இந்தியா முழுவதும் என்சிபிசிஆர்னுடைய அஃபிஷியல் ரெக்கார்டில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் கம்ப்ளைண்ட் கூட கிடையாது ஆனால் இவங்க இந்தியா முழுவதும் பிரச்சனை பண்ணாங்க மத கலவரத்தை உண்டாக்கி இந்த தமிழ்நாட்டை ரத்த காடாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கம் மட்டும்தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதே வள்ளுவர் கோட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரியில் தண்ணி பிடிக்கிற சம்பவத்தில் நடந்த ஒரு இராணுவ வீரன் விவகாரம் சம்பந்தமாக இங்கே ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்தது தமிழ்நாட்டோட வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரர்கள் ஒன்று கூடி ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது பிஜேபி நடத்தின போராட்டம் தான் திருவண்ணாமலையில் இதே மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணகிரியில் திருவண்ணாமலையில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு இராணுவ வீரன் அவன் பொண்டாட்டி அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அப்படியே மன்றாடிக்கிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டுவிட்டான் கடைசியில் அந்த வீடியோ போட்டது யாருன்னா அண்ணாமலை கடைசியில் பிரச்சனை விசாரிச்சா தான் தெரியுது அவன் மனைவி அவங்க அப்பா அவன் தம்பி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கடை வாடகைக்கு எடுத்துருக்குறாங்க வாடகைக்கு விட்டவன் கடையை கொடுன்னு திரும்ப கேட்குறான் கேட்டவனை கத்தி எடுத்து வெட்டி விட்டு இவங்க பொய்யா ஒரு வீடியோ பரப்பி விட்டுட்டு இங்க இராணுவ வீரர்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அண்ணாமலை திமுகவிற்கு எதிராக இங்க அரசியல் செய்யவில்லை அதை முதல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவர் யாருக்கு எதிராக அரசியல் செய்யறாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டுக்கு எதிராக அரசியல் செய்யறாரு இந்த ஸ்டேட்டினுடைய அமைதிக்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறார் இத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சுக்காம அவர் வந்து எனக்கு எதிராக எல்லாம் வன்மம் காட்டுறாங்க எல்லாத்தையும் வெங்காயத்தை உரிப்பேன் நாங்கள் உங்கள் முகத்திரையை உரிப்போம் அண்ணாமலை நாங்கள் உங்கள் முகத்திரையை உரிப்போம் அவ்வளோ எளிதாக இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கடந்து சென்று விட மாட்டோம் அரசியலுக்கு வரவங்க யாரும் பெருசாக காசு பணம் சேர்த்து வீடெல்லாம் கட்டக்கூடாது யாரெல்லாம் காரு பணம்லாம் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஜீல வந்து மகாராணின்னு ஒரு சீரியஸ் ஒன்று ஓடிட்டுருக்கோம் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் தெரியும் அந்த மாதிரி அரசியலுக்கு வந்து ரெண்டே வருஷத்தில் சொல்கிறேன் இந்தியாவிலேயே அண்ணாமலை போல சகல சௌபாக்கியங்களோடு அரசியல் செய்யக்கூடிய அரசியல்வாதி ஒரே ஒரு ஆள் கூட கிடையாதுன்னு இவர் ஒன்றும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வரலை டெமோக்ரஸினுடைய ஃபோர்த் பில்லராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடகத்துறை மக்கள்கிட்ட இருந்து யாரும் சம்பளம் வாங்கலைன்னு நாங்கள்லாம் வேலை செய்கிறோம் எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது நிறுவனம் ஒரு நூறு பேரை வச்சு வேலை செய்ய வேலை கொடுக்குது அதனால் எங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது எங்களை வந்து அடிமைங்கிறது நாங்கள் இவங்க கிட்ட காசு வாங்குறோங்கிறது பதினாலு மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்குது பதினாலு மாநிலங்களில் பதினாலு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபியினுடைய பிரசிடண்ட்டும் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்களா பைத்திகார மாதிரி நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் தெருவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய நன்னங்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனநலம் பிறழ்ந்த ஒரு நபருக்கும் பிராந்துன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் பிறழ்ந்த ஒரு நபர் வந்து ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் தேன் மிட்டாய் வாங்கி கொடுக்குறது இல்லைனா அந்த குடல் பேக்கெட் வாங்கி கொடுக்குறது இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போகிற வரவனெல்லாம் கெட்டவரத்தில் திட்ட வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அண்ணாமலைக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அந்த பெரிய நனுக்கு வேண்டாதவர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா அவதூறு பேச சொல்லிட்டு இருக்கிறது இதை அனுமதிக்க முடியாது இதை நிச்சயமாக அனுமதிக்க முடியாது எல்லாரையும் கோபாலபுரம் மீடியான்னு சொல்லிட்டு இருந்தபோது மிக கடுமையாக கற்றுரை எழுதுனது நான் தான் நான் எழுதிய பிறகு தான் அவர் இந்த கோபாலபுரம் மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறதே பொத்திட்டு நிறுத்தினார் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்களே நீங்கள் அங்கே இருக்கிறவங்கள இப்படி தான் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருப்பீங்களா காங்கிரஸ்க்கு ஃபேவராக இருக்கிறாங்க பிஜேபிக்கு ஃபேவராக இருக்கிறாங்கன்ட்டு நீங்கள் இப்படியே தொடர்ந்து பேசுங்க திரு அண்ணாமலை ஆனால் ஒரு நல்ல மனநல மருத்துவரை சந்திங்க அது உங்களுக்கும் நல்லது உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நல்லது உங்கள் பார்ட்டிக்கும் ரொம்ப நல்லது அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாத மற்றொரு முக்கியமான மூத்த பத்திரிகையாளர் தன்னுடைய கண்டன அறிக்கையை பதிவு செய்யும்படி ஒரு கோரிக்கை முன் வச்சிருக்கிறார் தராசு ஷியாம் அவர்களுடைய கண்டன அறிக்கையை 
பத்திரிகையாளர் இந்திரகுமார் தேரடி வாசிப்பதற்காக அழைக்கிறேன் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சக பத்திரிகையாளர் திரு கார்த்திகை செல்வன் அவர்கள் குறித்து மிகவும் கீழ்த்தரமான முறையில் விமர்சனம் செய்திருந்தார் அது குறித்த படக்காட்சிகளை பார்த்து புண்பட்டு போனேன் எனது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகால பத்திரிகையாளர் அனுபவத்தில் இவ்வளவு தரம் தாழ்ந்த பேச்சை கேட்டதில்லை காது கூசும் அளவுக்கு கேவலமாக பேசிவிட்டு பின்னர் அது தமிழ்நாட்டின் சாதாரணமாக கூறப்படும் எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்லி மன்னிப்பு கூந்தல் கேட்க முடியாது என்று திரு அண்ணாமலையின் செருக்கை அடக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்றே நான் உணர்கிறேன் இவ்வாறு கீழ்த்தரமாக நடந்து கொள்ளும் திரு அண்ணாமலை அவர்களை ஒன்றுபட்டு எதிர்க்க வேண்டிய தருணம் இது திரு அண்ணாமலை தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா தலைவர் ஆனது முதலே இப்படித்தான் நடந்து கொள்கிறார் என்பது நாம் அனைவரும் தெரிந்த விஷயம்தான் கேள்வி கேட்கும் பத்திரிகையாளர்களை பொது வெளியிலேயே திட்டுவது சம்பந்தப்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனத்திற்கு தொலைபேசி தகவல் கொடுத்து அச்சுறுத்துவது பெண் பத்திரிகையாளர்களிடம் தரக்குறைவாக நடந்து கொள்வது கடினமான வினாக்களை எழுப்புபவர்கள் காசு வாங்கி கொண்டு செயல்படுகிறார்கள் என்று குற்றம் சாட்டுவது என்று உச்சகட்ட அராஜக அராஜகமாக செயல்படும் அண்ணாமலை அவர்களை நான் வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன் இனியும் இதை பொறுத்து கொள்ள தேவையில்லை அண்ணாமலை அவர்களின் கூட்டங்கள் மற்றும் சந்திப்புகளை புறக்கணிப்பது ஒன்றே வழி எல்லா செய்தி நிறுவனங்களும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பை இன்றைய கூட்டத்தில் பதிவு செய்வதோடு நிற்காமல் மேலதிக்க நடவடிக்கைகளை போராட்டக்குழு பரிசீலிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அண்ணாமலை அவர்களின் அராஜக பேச்சுக்கள் குறித்த படக்காட்சிகள் மற்றும் இன்றைய கூட்டத்தின் தீர்மான விவரங்களை பிரதமர் உள்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்ட பாரதிய ஜனதாவின் தலைவைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் பிரஸ் கவுன்சில் அகில இந்திய பத்திரிகையாளர் சங்கங்கள் ஆசிரியர்கள் அமைப்புகள் போன்றவற்றில் முறையிட வேண்டும் உரிய நீதிமன்றங்கள் மூலம் நிவாரணம் தேட வேண்டும் தமிழக அரசின் செய்தித்துறை மற்றும் பத்திரிகையாளர் வாரியத்தில் முறையிட வேண்டும் உளவியல் ரீதியாக மனித உரிமை மீறல் என்கின்ற அடிப்படையில் மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும் உளவியல் பாதிப்புக்கு உள்ளான பெண் பத்திரிகையாளர் மாநில தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் முறையிட வேண்டும் ஒன்றுபட்டு பலத்தை காட்ட வேண்டிய தருணம் நெடுங்கிவிட்டது இனியும் மௌனம் காத்தால் அது அண்ணாமலை அவர்களின் தான் தோன்றி தனத்தின் நடவடிக்கைகளை மேலும் அதிகப்படுத்தும் இந்திய காவல்துறை பணியில் ஐ பணியில் அதிகாரியாக பணிபுரிந்த அண்ணாமலை அவர்கள் தன் பணிக்காலத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார் என்பதை கர்நாடகாவில் பணிபுரியும் நமது சக பத்திரிகையாளர்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ள ஒரு கூட்டு நடவடிக்கை குழு அமைக்க வேண்டியதும் இந்த தருணத்தில் மிக முக்கியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒன்றுபட்டு நிற்பதன் மூலம் அகில இந்திய பத்திரிகை உலகிற்கும் ஒற்றுமை செய்தியை விடுப்போம் அவமான சொற்களை சகித்து கொண்டு தன்மானம் இழக்க வேண்டிய அவசியம் இனி நமக்கு இல்லை போராட்டம் வெல்லட்டும் அன்பன் ஷியாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கூட்டம் நடக்கிறத வரவேற்கிறேன் ஒற்றுமைக்கு இது ஒரு சான்று எல்லா பல கருத்துக்களுடைய ஊடக வேளாளர் பத்திரிகையாளர் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த விஷயத்தில் ஒரு மினிமம் காமன் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த சவாலை எப்படி நம்ம மீட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி எனக்கு இது என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னவென்றால் பிஜேபி பாஜக தமிழ்நாட்டில் ஒரு விதமான முன்னேற்றமோ ப்ரோக்ரஸ் ஒரு சீரியஸ் ஃபோர்ஸாக கருதுவதில்லை அஃப்கோர்ஸ் ஒன்றிய அரசாங்கம் இருக்கும்போது ஒரு ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இங்கே இருந்தாலும் இங்கே சொந்த காலில் நின்று ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இதுதான் யதார்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் ஒரு சர்ச்சைக்குள்ள பேச்சு அசிங்கமான பேச்சு கொண்டு வந்து இதை இதை ஒரு பப்ளிசிட்டி ஒரு ஒரு நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸாகவும் நியூஸ் ஐட்டமாகவும் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய நோக்கம் ஏச் ராஜா இதுக்கு முன்னால் மோசமாக பேசியிருக்காரு ஆனால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுக்குறது அசிங்கமாக பேசுறது இந்தியாவிலேயே இந்த ஆள் தான் அண்ணாமலை அண்ணாமலையோட பேக்ரவுண்டை நம்ம ஆழமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண தேவை இதுக்கு முன்னால் சொன்னார் அந்த இதில் அதாவது கர்நாடகாவில் எப்படி நடந்திருக்காங்கன்னு அவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருடைய நோக்கத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸரும் சொல்ல முடியாது நல்ல போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க நல்ல கான்ஸ்டபிள்ஸ் இருக்காங்க இங்கே பல மழையிலும் வெயிலும் வேலை செய்கிறவங்க நிறையா நல்லா இருக்காங்க போலீஸ் மென் அண்ட் போலீஸ் விமன் பல பல கேட்டகரிஸில் ஆனால் சில மோசமான ஆஃபீஸர்ஸில் இவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அவருக்கு கலா ஒரு கலாச்சாரமோ ஒரு சிவிலைசேஷன் ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரு அசிங்கமாக பேசி அதை நியூஸ் ஐட்டமாக பண்ணுறது அவர் பிரேக்கிங் நியூஸாக பண்ணுறது தான் அதோட நோக்கம் வேறு 
வேறு எந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது இதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது இது இல்லைன்னா பிஜேபி ஒன்றும் இல்லாத நிலையிலிருந்து ஒரு ஊடகங்கள் பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸாக மாற்றக்கூடிய நோக்கம்தான் இது அதை தவிர அவருடைய ஆரகன்ஸ் அவருடைய பேட் லாங்குவேஜ் சில பேர்கள் பேசுவாங்கல்ல போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ரொம்ப வசிகமாக பேசுவாங்கல்ல ஹசீஃபாக உங்கள் கோபால் சொல்கிற மாதிரி தெருக்கில் பேசுவாங்க பல பேர் அது வந்து ஒரு அரசியல் தலைவர் என்று கிளைம் பண்ணுறவர் பேச முடியுமா இதுதான் அதோடைய நோக்கம் நான் பல பவர்ஃபுல் லீடர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவங்களோட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு முரண்பாடு ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய சர்ச்சை ஏற்பட்டது ஒரு போராட்டமே நடந்தது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் இதில் அதாவது அஞ்சு பேர் எடிட்டர் உள்பட அஞ்சு பேரை வந்து அசம்பிளியில் ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்தாங்க யாரும் கிடைக்கல அங்கே ஒரு ரிப்போர்ட்டர் இன்க்ளூடட் யாருமே போலீஸ் வலையில் உழலை அப்புறம் ஒரு அப்போ என்ன நடந்தது ப்ரெஸ் கிளப்பில் ஒரு பெரிய கூட்டம் நடந்தது முக்கியமாக சொல்லணும்னா பிஜேபி தலைவர்களும் கூட அவன் வந்து அதில் பங்கெடுத்தாங்க இன்னி அன் இன்றைக்கி அண்ணாமலை போக்குக்கு நேர்மாறாக அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அஃப்கோர்ஸ் இந்த இதில் எல்லா கட்சிகளும் வந்தாங்க அபார்ட் ஃப்ரம் ஜேர்னலிஸ்ட் அந்த இதில் வாஜ்பாய் அவர்களை பார்த்துருக்கேன் நான் அத்வானி அவர்களை பார்த்துருக்கேன் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அது கடுமையாக எடிட்டோரியலைஸ் பண்ணுவோம் ஆர்டிகல்ஸ் போடுவோம் நானும் எழுதியிருக்கேன் இவ இவங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ன்னு ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு மரியாதையோடு நடத்துப்பாங்க குறிப்பாக அத்வானி அவர்கள் இந்த ரத் யாத்திரா நடத்துவது பல மோசமான செயல்லாம் நடந்திருக்கப்போ ஆனால் பத்திரிகையாளரோடு பேசும்போது என்ன என்ன மட்டும் இல்லை ஈவன் ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கரஸ்பாண்டன்ட் பல பேரோட எங்கள் பியூரோ சீஃப் டெல்லியில் எல்லாரோடையும் ஒரு ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் உண்டு வாட் எவர் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் அது அதே மாதிரி வாஜ்பாய் பிரதமராக இருக்கும்போது ஹிந்துடைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் செலிப்ரேஷனு இங்கே வந்தார் என்ன அவர் என்ன ஃப்ரெண்ட்லி மீடியாவாது அன்னைக்கு பயங்கரமாக அந்த இதை எடிட்டோரியலில் எதிர்த்தக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை இது நானே அதை செய்திருக்கேன் பல பேர் வேறு சில பேரும் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அவங்க செய்கிற நல்ல செயலை பற்றி அதுக்கு பப்ளிசிட்டி கொடுப்போம் அதை ஆதரிப்போம் இதுதான் பத்திரிகையுடைய ஊடகங்களுடைய தர்மம் என்று சொல்லலாம் இப்போது இங்கே வந்து ஜெயலலிதா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஒரு ஸ்டே வாங்கிட்டோம் ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது என்ன செய்தாங்க ஷீ ரிட்ரீட்டட் எல்லா கேஸையும் வித்ட்ரா பண்ணி அந்த இது அந்த ரெசல்யூஷனை வித்ட்ரா பண்ணி இது பண்ணாங்க ஆனந்த விகடனுடைய என்னுடைய சிறந்த நண்பர் பாலசுப்ரமணிய அவர்கள் பன்னீர் பன்னீர்செல்வம் சொன்னார் அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு ஏற்பட்டதுக்கு உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த இதில் ஒரு அன்னைக்கு பல பல கொள்கை உள்ள இவங்கெல்லாம் வந்து ஆதரித்தாங்க சோ ராமசாமி வருவார் சாதாரண இந்த ஒர்க்கிங் ஜேர்னலிஸ்ட் வருவாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு யூனிட்டியோடு செயல்பட்டதுனால தான் அந்த வேகம் கிடச்சிது அந்த எதிர்ப்புக்கு அந்த இயக்கத்துக்கு அதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் மோசமான எக்ஸப்ஷன் இந்த இதில் அண்ணாமலை வந்து இது ஒரு ரிப்பீட்டட் ஒஃபெண்டர் ரிப்பீட் ஒஃபெண்டர் இந்த இதில் புரியவில்லை அதனால் வேணுன்ட்டே செய்கிறாரு தான் தெரியுது ஏதோ வாய்க்கு வந்து இது பேசலை அவர் வந்து திட்டமிட்டு வந்து பேசுகிறாரு அந்த ஆரகன்ஸ்னால் இன்னும் மோசமாகிறது அது இந்த லேட்டஸ்ட் இது மேலே கேஸ் போடணும் கிரிமினல் கேஸ் போடணும் இந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு என்ன பதில் கொடுக்குறாருன்னு பார்க்கலாம் மந்திப்பு கேட்பார கோர்ட்டில் ஆனால் அது செய்ய வேண்டியது அந்த இண்டிவிஜுவல் தான் செய்ய முடியும் கார்த்திகா எனக்கு நேற்று ஃபோன் பண்ணார் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இதை அதை பற்றி யோசிக்கலாம் லாயர்ஸு கேளுங்கன்னு சொன்னேன் இந்த இதில் அவரால் வர முடியல அது அதுக்கு நான் தான் காரணம் ஏன்னா நான் ஊரில் இல்லை அதனால் ஹசீஃப் அவர்கள் எல்லோரும் வரக்கூடிய அவர் வர முடியல அந்த டேட்டை மாற்றினார் அதனால் நான் நான் அதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் என்னால் தான் கார்த்திகை செல்வம் நீங்கள் வர முடியல இதில் இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப மோசமாக எழுதுகிறாங்க பல இதில் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அது மேலே அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு மெஷினரி இருக்குது டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் போய் வ டிஸ்இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தவறான விஷ இன்ஃபர்மேஷன் அது பல பேர் நம்மளே செய்யலாம் பல தடவை திருத்தி கொள்ளலாம் வேணுன்ட்டு செய்கிறது இல்லை அதுக்கு மோட்டிவ் கிடையாது வேணுன்ட்டே இது யாவது ஒரு செய்யணும்னு சொல்லி 
டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் வேணுன்ட்டு ஒரு ஹேட் பொய் சொல்கிறது ஹேட்டை வளர்க்கிறது ஜென்ரேட் பண்ணுறது அதை வெப்பனைஸ் பண்ணி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க அவங்களுக்கு சேரக்கூடிய வகையில் அதை பரப்புவது வளர்ப்பது இதுதான் அதோடைய நோக்கம் அது செய்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னால் நேச பிரபு அவர் வந்து லேட்டஸ்ட் இது பொழைச்சிருவார்னா தகவல் அப்டேட் குணா சொன்னார் வேணுன்ட்டு அட்டாக் பண்ணுறாங்க சித்திரவதை பண்ணுற மாதிரி இது இது ஒரு பேட்டர்ன் தான் இந்தியாவில் சில இது சிபிஜே கமிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் என்றவங்க ஒவ்வொரு கேஸையும் போட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் நான் இன்றைக்கி போய் பார்த்தேன் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து யூபிஐ பீரியடுக்கும் பிஜேபி பீரியடுக்கும் கம்பேரிசன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் மட்டும் பதினோரு ஊடகவியலாளர் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க வெறும் கான்ஃப்ளிக்டில் மரணம் அடைஞ்சவங்க இல்லை வேணும்ட்டு அவங்களோட எழுத்து அவங்களுடைய வேலைனால் அவங்களுடைய எழுத்துனால இல்லை அவங்களுடைய வீடியோனால் அவங்களுடைய டிவி ஒர்க்குனால நியூஸ் சேனல்ஸ் செய்கிறதுனால கரப்ஷனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க கிரிமினல்ஸுக்கு எதிராக இண்டி இண்டி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அவங்கள குறி வைத்து இது பண்ணக்கூடிய இதில் பதினோரு பேர் அது மோசம்தான் இவங்க காலத்தில் என்னாச்சு இப்போ தான் அந்த புள்ளி விவரத்தை பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மட்டும் பத்தொம்பது பேர் எல்லாத்துக்கும் பிஜேபி காரணம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இல்லை மாநிலம் கூட நடந்துருக்கு வேறு வேறு ஆக்டர்ஸும் அதில் இருந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த ஆட்சியில் பிஜேபியுடைய ஆட்சியில் இந்தியா ஒரே நாடு ஒரே ஓட்டு ஒரே லாங்குவேஜ் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதனால் அவங்களுடைய ஆட்சியில் அதை கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகிருக்கு இந்த இதில் அது மட்டும் இல்லை இருபது வருஷம் ஆனால் கூட இந்த கேஸை வந்து முடியவில்லை பல கேஸில் அதனால தான் சிபிஜே கமிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் குளோபல் இம்ப்யூனிட்டி இண்டெக்ஸ் என்ற ஒன்றை ஒன்று ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பத்திரிகை ஊடகவியலாளருக்கு மர்டர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு கான்சிக்வன்ஸாக வராது இம்ப்யூனிட்டி இம்ப்யூனிட்டிக்கு என்ன சமையல் இம்ப்யூனிட்டிக்கு என்ன வார்த்தை பாதுகாப்பு குற்றம் செய்யலாம் சட்டம் நம்மளை அந்த சிஸ்டம் நம்மளை பாதுகாக்கும் அதுதான் இம்ப்யூ தண்டனை கிடைக்காம உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதனால இந்த நேச பிரபு அட்டாக் பண்ணவங்க அட்டம்ப்டட் மர்டர் தான் மோசமான காசிங் கிரீவஸ் இஞ்சுரி பல செக்ஷனில் இருக்குது ரெண்டு பேரை கைது பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் அது ஒரு சீரியஸாக எடுப்பாங்க இந்த குவிக்காக இந்த கேஸை டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு தண்டனை கட்டாயமாக இருக்கும் யார் அவங்க பின்னால் இந்த ரவுடிகள் இந்த கொலைக்காரர்கள் பின்னால் யார் இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதுதான் நம்மளுடைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு அதை வந்து கவனிப்போம் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்க இதை எங்கேயாவது யாராவது ஷீல் பண்ணுறாங்களா லோக்கலாக இல்லை போலீஸ் சரியாக நடைமுறையில் வரலையா இதெல்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டும் அதில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுதான் நாங்கள் இதில் கலைஞர் இருக்கும்போது இப்போ ஜெயலலிதா பற்றி நான் முடிச்சிடுறேன் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது கடுமையாக விமர்சனம் கொஞ்சம் கோபம் வரும் சில நடவடிக்கை அவதூறு வழக்கு போடுவாங்க ஆனால் நம்ம அதை எதிர்த்தால் வாபஸ் வாங்கிடுவாங்க ரிட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பழகுவாங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல் லீடர் சீனியர் மோஸ்ட் லீடர் கலைஞர் எனக்கு நிறையா கோ கோபால் அவர்களுக்கும் எனக்கும் நிறையா அனுபவங்கள் உண்டு அவரோடைய பேசி என்ன ஃபோனில் பேசுறது சில நேரம் கடுமையாக எடிட்டோரியல் எழுதிடுவோம் திமுக இதை பற்றி அன்றைக்கி கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது ஒரு தடவை வந்து ஃபோன் பண்ணி கிட்ட காத்தால் இன்னும் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எழுதிட்டீங்க நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது எடிட்டோரியல் சஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உடனே உடனே அவர் பார்த்தா கம்ப்ளீட்டாக மாறிவிடும் ஏன்னா அவர் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அதான் அதான் அது அதோடைய நியாயம் அதுதான் அதோடைய தர்மம் அதுதான் அவருக்கு புரியும் நான் வந்து எனக்கு என்னோட ரைட்ஸ் என்னோட உரிமைகளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அது அது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன விமர்சனம் பண்ணால் உங்களுக்கும் உரிமை இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது இல்லைனா கூட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த அப்ரோச் தான் இருக்கும் கலைஞருக்கு சில தடவை கோவம் வரும் ஆனால் நீங்கள் பேசி அதை ரீசன் பண்ணி பேசினா இருக்கும் இந்த அனுபவங்கள்லாம் எங்களுக்கு இருக்குது இந்த சீனியர் இங்கே பல சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்காங்க அது பண்ணணும் 
எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நான் அது திருப்பி அந்த டீட்டெயில்ஸுக்கு போக தேவையில்லை இந்த ஆள் மேலே கேஸ் போடணும் கிரிமினல் வழக்கு போடணும் நான் நடந்த போடுவேன் அதை வந்து சீரியஸாக எடுக்கணும் அது பண்ணாதனால தான் அவருக்கு இம்பியூனிட்டி இருக்குது இந்த தண்டி இதில் ஆனால் அது இண்டிவிஜுவல் அந்த அவங்க தான் பண்ண முடியும் வேறு ஏதாவது செக்ஷன் இருக்கான்னு வக்கீல்களை கேட்கலாம் சீனியர் வக்கீல்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இது வேறு ஏதாவது கேஸ் போட முடியுமான்னு ஆனால் டெஃபமேஷன் கிரிமினல் டெஃபமேஷன் போட வேண்டியது தான் நம்மளுடைய கடமை ரெண்டாவது பன்னீர்செல்வம் சொன்னார் டெஃபமேஷன் பில் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ராம்நாத் கோயங்கா மாட்ச் பண்ணார் அருண் ஷௌரி இருந்தார் அதில் நான் கூட அந்த படத்தில் இருக்கேன் மாட்சி அங்கர் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டிஸ் அதில் இருந்தார் பலர் ஒரு பெரிய எழுச்சி ஏற்பட்டது அந்த இதில் ராமோஜி ராவ் எடிட்டர்ஸ் கில் பிரசிடெண்ட் அவர் வந்து ஈநாடுடைய ப்ரிப்பரேட்டர் அப்போ ரொம்ப வேக அதில் ஆக்டிவாகவே இன்வால்வ் பண்ணி அந்த பில் வந்து டே அந்த பில்லுடைய நோக்கம் என்ன கிரிமினல் கிரிமினல் டெஃபமேஷனை இன்னும் மோசமாக இந்த ஒரு சிவியராக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு சட்டம் ஒரு டிராஃப்ட் பில் அதை எது எதுக்கு அப்புறம் ராஜீவ் காந்தி என்ன பண்ணார் அவரை பற்றி அதை சொல்லலாம்ல அவங்களோட ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்கல நடந்து அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் அதை பண்ணி அதை வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க ஆனால் அது அந்த அந்த பில் இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம் என்னுடைய கருத்து கூட அன்னைக்கு பிரதிபலித்தது பல பேர் அதை பற்றி வேறு சஜஷன் கொடுத்தாங்க எந்த காங்கிரஸ் அமைச்சரோ தலைவரோ ஏதாவது ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணால் முதல் கேள்வி டெஃபமேஷன் பில்லை ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களான்னு கேட்கணும் அது அது எதிர்ப்பு அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப்னு கூட நான் சொல்லுவேன் நாங்கள் செய்ததில் எல்லா இடத்துலையும் அதை நடைமுறைக்கு வரல ஆனால் பல இடங்களில் வந்து ஹைதராபாட் இங்கே எல்லாம் அவங்க வந்து எதிர்ப்பை தெரிவிக்கலைன்னா உடனே வாக் அவுட் வாக் அவுட் ஆஃப் த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் உடனே அது அது ஒரு முக்கியமான அதுக்கு ஒரு பங்கு உண்டு அந்த அந்த பில்லை வந்து டிஃபீட் பண்ணுறதில் அதனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ண வேண்டும்னு கேட்டால் சிம்பிள் அண்ணாமலைக்கு பப்ளிசிட்டி கொடுக்கூடாது அது ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக பேசுகிறவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் என்ன பப்ளிசிட்டி என்னை வந்து பல பேர் சொல்லுவாங்க டெரரிசம் இருக்கும்போது டெரரிஸ்ட்டை பார்த்து நீங்கள் அதை அந்த அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணியோ இது பண்ணோம்னா அது கண்டிக்கும் ஸோ ஸ்டாப் தேம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சொல்லுவாங்க இவர் என்ன டெரரிஸ்ட்னு சொல்லலை ஆனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அப்படி தான் நடக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு அந்த ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடாது வழிக்கு வருவாரா இப்போ வந்து அவர் வந்து நம்ம பிஜேபியிலேருந்து நீக்கணும்லாம் நம்ம கேட்கல அதெல்லாம் நம்ம விஷயம் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் இல்லை இங்கே உங்களுடைய இந்த மோசமான இந்த அஃபென்ஸ் அதை அதை க கண்டிக்கிறோம் அதில் திருந்தலைனா அப்புறம் நாங்கள் யோசிப்போம் உடனே அவர் பேருக்கு ரெப்பாலஜிஸ் கொடுத்துட்டு ஃபார்மலாக இந்த மாதிரி நார்மல் இதை பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஒரு ரிப்பீட்டட் அஃபெண்டர் அதுதான் முக்கியம் அதில் ஒரு தடவை பண்ணால் மன்னிச்சுக்கலாம் இதில் ரிப்பீட்டட் அஃபெண்டர் இது ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் பற்றி ஒரு மோசமாக பிஹேவ் பண்ணியிருக்காரு எல்லா முன்னால் வந்து டிவி கேமரா அவங்க மேலே வரும் எல்லோரும் கேட்குறாங்க இது பண்ணலான்னு அது ஒன்று குரங்குன்னு சொன்னது அப்புறம் அசிங்கமாக பேசுனது லேட்டஸ்ட்டு அதனால் இதை செய்ய வேண்டும் கோபால் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாராலையும் செய்ய முடியுமாங்கிறது கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா அந்த ப்ரொப்பரைட்டர்ஸோடைய இதை பொறுத்து இருக்கு ஆனால் பத்திரிகையாளர் எல்லாம் யுனைட் பண்ணால் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த இதில் இதில் பர்டிகுலர்லி சீனியர் பத்திரிகையாளர் செய்தான் ஆர் கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணலன்னா கூட ஒரு ஒரு காலகட்டம் ஒரு ஒரு டியூரேஷனுக்கு அதை செய்யலாம் முதல்ல ஆரம்பித்து அடுத்த ஆறு மாதம் அண்ணாமலைக்கு ஒரு பப்ளிசிட்டி கொடுக்கூடாது ஆக்சிஜன் கொடுக்கூடாது அப்படின்னு நடைமுறையில் ஒரு தீர்மானம் இது பண்ணோம்னா ஈவன் இஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆர் செவன்டி பர்சன்ட் அதை நடைமுறைக்கு வந்தால் அது வந்து வெற்றி தான் என்று நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வேறு அரசியல் தலைவர்கள் பிஜேபி தலைவர்கள் எல்லாரும் ரீசனபிளாக இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசி நம்மளுடைய உணர் உணர்வை இந்த உணர்ச்சியை இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு போக வேண்டும் இது செய்தால் ஜெயலலிதாவில் நிற்க முடியல அகென்ஸ்ட் இது அவ்வளோ பெரிய லீடர் கலை நேராத வேறு மாதிரி இது பண்ணார் அத்வானி செய்யலை வாஜ்பாய் செய்யலை நரேந்திர மோடி கூட இன்னைக்கு அது பல நசுக்குறாங்க ஆனால் நேராக இந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டார் 
இந்த இதில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அதனால் இது ஒரு அரசியல் நாகரிக் நாகரிகத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும் பட் வி ஆல்சோ ஹாவ் டு பாய்காட் அந்த ஆக்சிஜனை அவருக்கு கொடுக்கக்கூடாது செய்தால் நாளைக்கு என்ன செய்கிறாருன்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ இறுதியாக இந்த தீர்மான வாசிப்பு தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களை தரைக்குறை தரக்குறைவாக பேசி வரும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இந்த போராட்டத்தின் வாயிலாக பத்திரிகையாளர்களின் கண்டனங்களை பதிவு செய்கிறோம் தீர்மானம் இரண்டு பத்திரிகையாளர்களை தொடர்ந்து அவதூறாக பேசி வரும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்பான செய்திகளையும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்புகளையும் செய்தி நிறுவனங்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் தீர்மானம் மூன்று தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களை அவதூறாக பேசி வரும் அண்ணாமலை மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா என்று பத்திரிகையாளர் அமைப்புகள் ஊடகவியலாளர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் தீர்மானம் நான்கு பத்திரிகையாளர்களை அவதூறாகவும் அவமானப்படுத்தும் வகையிலும் பேசி வரும் அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர்களிடம் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று இந்த கண்டன கூட்டம் வாயிலாக பத்திரிகையாளர் அனைவரும் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்